Hallo und willkommen zu meinem kurzen Video-Tutorial hier bei Tales of Xenia 2. Heute soll es darum gehen, wie man so schnell wie möglich das meiste an Geld scheffeln kann, was nur so geht. Und ja, wo könnte man das anders machen als in dem letzten Dungeon? Also Vorsicht, das ist alles ziemlich entgehen, was ich hier mache. Ähm, wenn ihr da nicht gespoilert werden wollt, dann ist das wahrscheinlich das falsche Tutorial für euch. Macht auf jeden Fall sicher, dass ihr diese blauen Sepias überall angelegt habt und dass ihr Luger und die gute Leia im Team habt, denn die haben eine besondere Fähigkeit, ähm, die ich hier gerade noch suche, und zwar die Lotterie, die dazu führen kann, dass auch die Gillmenge sich dann nochmal verdoppeln lässt. Also, schön die blaue Sepia anlegen, das gibt doppelt Knete und diese Fähigkeit ausrüsten, dann seid ihr good to go und ähm, ihr könnt natürlich auch noch 80% mehr Gill erhalten, wenn ihr das entsprechende Essen möchtet. Das werde ich euch nachher noch zeigen, wo ihr das herbekommt. Ich wähle jetzt erstmal meine Charaktere aus. Ich nehme Gaius mit, ich nehme das mit. Das ist eigentlich egal, wen ihr da noch wählt. Und dann ähm, gehe ich eigentlich so schnell durch den Dungeon durch, wie ich nur kann. Ich äh, ich nutze halt nicht die Zeit damit, irgendwelche anderen Gegner zu äh, besiegen, weil die bringen mir nicht genau die Menge an Geld, die ich haben möchte. Ich möchte nämlich ganz gezielt diesen Endgegner in dem Dungeon haben. Deswegen müsst ihr euch einmal so schnell wie möglich, es geht hier durch diese Labyrinthe, durchkämpfen. Wie ihr das seht, ich mache hier gerade diese Spiralgeschichten. Ähm, wenn ihr immer den Luga-Weg nehmt, dann müsstet ihr eigentlich irgendwann wissen, wo die entsprechenden Portale sind. Und ja, hier sammle ich noch dieses Teil ein und gerade dann doch in den Kampf. Ähm, was nicht so schlimm ist, wenn man auch leicht spielt, kann man natürlich schnell ähm, so einen Kampf auch wieder beenden. Und man sieht jetzt schon, dass ich 8000 plus 46.000 Gil erhalte. Was an sich schon mal nicht schlecht ist, wenn man meinen könnte, ja, da könnte ich einfach mal grinden. Aber man wird sehen am Ende mit den Endgegnern, dass ich das deutlich mehr raus. So, an dieser Stelle einfach schön weiter die Sachen suchen. Im ersten Bereich macht es vielleicht noch ähm, Sinn, die Gegner zu besiegen. Gerade diese Bäume, die bringen noch mit am meisten Bild. Im zweiten Bereich habe ich das Gefühl, die Monster sind stärker gemacht. Aber sie geben nicht wirklich mehr Gel. Also da würde ich versuchen wirklich auszuweichen, was geht. Ähm, man sieht dann auch, dass man im zweiten Teil Monster besiegen muss. Hm, ist ein bisschen schade. Ähm, kommt drauf an, was man da kriegt. Muss man das eine oder andere Monster trotzdem besiegen. Würde ich halt auch so schnell wie möglich ähm, die richtigen Monster suchen und diese dann, diese dann einfach erledigen, damit man so schnell wie möglich zum Endgegner kommt. Hier habe ich schon das zweite Portal. Da unten sehe ich das dritte, also schnell runtergesprungen, reingegangen. Und wenn ihr es so gemacht habt, dass ja die Zwischengegner wieder gerespawnt sind, dann könnt ihr auch das ganz gute, nette Geld bei den Zwischengegnern abgreifen, die wir hier besiegen müssen, um zum letzten Endgegner zu kommen. Da kann man auch nochmal so 1-2 Millionen pro Gegner ziehen. Ähm, die sind bei mir allerdings schon besiegt, deswegen äh, sehen wir die jetzt hier nicht. Ich kann also im Prinzip durch dieses Endgegnergebiet einfach durchgehen und gelangen dann auch schon in die zweite Area. In der zweiten Area, wie gesagt, einfach den Gegnern ausweichen. Die sehen zwar groß und kräftig aus, aber an die gehen die halt auch nicht viel mehr. Und dann einfach in, wieder geradeaus reingehen. Und dann bin ich in dieser Desserwelt und muss acht dieser Drachen besiegen. Ähm, da habe ich jetzt schon mal meinen Eintopf zu mir genommen. Wie ihr seht, 80% mehr Geld. Also eine ganz nette Sache. Und ja, was ihr hier machen müsst, ist wirklich genau die Monster auch anlaufen, die ihr besiegen soll. Also wenn die in der Party vorkommen, habe ich das... Gefühl, da, da wird nicht dazu gezählt, wenn man diese besiegt. Aber einfach den Drachen suchen, darauf zurennen 
den Drachen besiegen und dann in, dementsprechend ähm, den nächsten wieder besiegen. Ich werde die ganze Sache jetzt abschlossen, damit es nicht ziemlich zu lang wird. Das heißt, äh, wenn ich den Drachen hier besiegt habe, dann geht's auch direkt ähm, bis ans Ende. So, jetzt habe ich alle Drachen besiegt. Also kann ich Richtung Ausgang flitzen. Ich nehme hier diese komische Fackel mit. Kann ich ein paar Glocken sammeln für neue Kostüme, so nebenbei. Und gehe direkt durch das Portal. Habe auch wieder in der Area kein, kein Endboss. Das wäre jetzt Luga gewesen. Da kann ich einfach weitergehen. Und dann kommt der Knackpunkt, dann kommen die Endgegner. Ja, damit alles ein bisschen schneller geht, die Zwischensequenz übersprungen. Und was ich natürlich vergessen habe, ist das Essen nochmal zu erneuern. Das heißt, der Effekt, den wir jetzt hier sehen werden, wird nicht ganz so groß. Wie man sieht, jeder gibt 500.000 Gil. Und so schwert sie die auch nicht. Ich spiele jetzt noch gleich. Völlig egal. Das Geld wird trotzdem nicht weniger. Wenn man sich eine verbundene Art oder eine mystische Art aufgespart hat, dann ist der erste so, so gut wie tot, wenn man die eingesetzt hat. Dann habe ich hier ein paar Probleme, weil die doch echt gute Kombos drauf haben. Aber er ist ja schon, schon am Rande des Todes, deswegen ähm, macht es mir nicht so viel Mühe, jetzt ihn äh, noch irgendwo zu und ähm, auf den zweiten konzentriere ich mich dann einfach mit meiner Verwandlung und alles in allem ist es dann keine schwere Aufgabe gewesen also einfach nur zu mit dem Team und ich bin ein Spezialattacken drauf da kann er nichts mehr machen ich muss ja nichts anhaben, weil ich bin so anders und dann ist er auch gleich tot so, wie man sieht, ich erhalte 2 Millionen und der Bonus mit 10 Millionen und ich habe nicht mal das Essen genommen, ist halt ähm, enorm. 12 Millionen, damit könnte man schon die Hälfte seiner Schulden abbezahlen. 12 Millionen, da kann man ganz viele Freundschaftstränke von kaufen, um die Affinitäten zu erhöhen. 12 Millionen, da kann man, ähm, ja, da kann man sogar äh, diese Items kaufen, mit denen man seinen Status äh, permanent erhöhen kann. Aber eins fehlt noch, ähm, ich muss euch zeigen, wo ihr das Essen, diese Eintöpfe herbekommt, falls ihr es nicht wisst. Zu der blauen Sepia wird es ein separates Stück geben. Ihr wollt aber unbedingt diese 80%, die ich hier vergessen habe, noch mitnehmen. Deswegen, ihr geht einfach in die Heimatstadt von Jude und Lea. Habt dann direkt auf der ersten Seite das Haus, äh, was die Eltern von Lea betreiben und da gibt es halt diesen Laden, wo man die besten Essen kaufen kann und unter anderem auch diese Gerichte für 80% mehr galt. Jo, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr könnt jetzt gut ähm, Geld machen und bis zum nächsten Mal.